isang lugar na naman na, na may mayaman na kasaysayan ng ating binahi mga kamura. Isang mundo na lugar na perfect para sa mga biyaherong trip ang mag-chalak, mag-food trip, at mag-shopping. Aniya sa'yo! Be a boarding passer with BNJM at sama-sama natin puntahan ang iba't ibang lugar sa lumang na lubas ng Pilipinas. Hindi ba namin mahihatid ang lahat na dapat yung malaman sa video nito ay hayaan nyo kami pasilit sa inyo ang bahagi ng aming biyahe. Ako po si Prime and you are watching Magalas ang sila ng umaga na nakarating kami ng Incheon International Airport dito sa Seoul, South Korea. Pero bago kami tumuloy palabas ng airport, ay nanaguro muna kami na meron kami magagapit na Korean money. Nahirap na. At mula dito ay tuloy-tuloy ng aming naging biyahe mula airport sa kaya ng express train na saktong 45 minutes lamang to Seoul Station. At dahil Myeongdong ang aming main destination, ay kinailangan namin mag-transfer ng train going to Myeongdong Station. At tulad ng Japan at Hong Kong, ay modern at on-time ang mga train system dito. Hindi ka mabilitin dito dahil ang Myeongdong ay isang shopping area na puno ng mga international fashion brands, luxury department stores at mga homegrown cosmetic shops. Kung food trip naman ang interest mo, abay hindi ka rin nagkakamalas sa Myeongdo ang kaborder dahil na ang date rin ng mga casual eateries na nag-o-offer ng mga Korean dumplings and Korean chicken soup. Habang Japanese at Thai snacks naman ang mai-enjoy mo sa bawat bahagi ng lugar. Tip lang kaborder, mas marami kang pamimili ang tuwing gabi dahil mas maraming street vendors ang nakapweso sa kalsada. experiencing snow. So, ngayon, uh, lumabas kami para makita nga naman yung pag, pag shower ng snow. This is the first time na ang mga borders ay naka-experience ng snow because way back in Japan, if you could remember that, hindi namin na-experience yung so, snowfall doon. Alos puti na ang paligid. It's uh, <clears throat> all over the place. And mamaya, inaasahan natin na mas kakapal pa itong mga snow na to sa paligid natin. Ang South Korea ay may apat na season. Summer mula June to August, winter na mula December hanggang February, at autumn and spring sa nalalabing buwan. At balik tayo sa aking favorito, food tripping? Kakaibang lunch experience ito mga kaborder. Bakit? <laughs> Dahil sa lunch barrier, napalabad kami ni James sa sandamak mat na fried chicken. Sige, protein pa! <laughs> oh my god! Aba, hindi pa natatapos ang food tripping mga kaborder. Hmm, parang I want more dumplings. Pricing ay affordable ang lahat ng mga to. Wala 2,000 hanggang 5,000 won ay mabubusog ka na sa mga nakakatakal ng Korean street food na ito. No worries, halos gulay at white it lang naman kasi ang mga halo nito. Kaya okay pa rin sa mga fitness courses dyan. Hindi ka rin magkakamali sa kanilang masarap na chicken burger dahil may distinct taste at flavor ang mga ito. Homemade ang pati at ito ang mga sigretong pampasarap kaya may quality standards. Isa itong must-try food hub dito sa Seoul. Tuloy-tuloy ang ating adventure dito sa South Korea. Ang ating next stop, Namsoon Tower. Nanginigas ko yung pila, yung lips. Lol, kahit kasampo rin yata ako ni Jane, hindi ko mararamdun mo eh. Challenging ang pagkakit sa Namsoon Tower dito. Humigit ko mulang 2,000 steps lang naman kasi bago mo marating ang Namsan Tower. Pero kung hindi mo trip ang by foot, may ibang mas mabilis at madaling paraan para marating mo ang tower. 
sa alas ng 10,000 won ay mararating mo na ang tower via bus or cable car. about Seoul. First would be yung food kasi I'm, I'm really uh, a Korean food addict especially when it comes to kimchi. So every time that you know we have our lunch or dinner there's always kimchi and it's unlimited. So sobrang ko siyang na-enjoy. Second would be um, specifically yung place ng, ano, ng Myeongdong kasi it's like a shopping um, capital here in Seoul. So there's so many or there's a variety of you know items that you can buy you know, from, from high-end to a usual type of items na makikita mo na sobrang okay din. And lastly, would be people. I mean, they're so nice. I mean, they're very helpful. There was a time that uh, we were kind of lost and we can't find our, our, our way back home. And, you know, there were a group of, of ladies who helped us out and they even, you know, um, share their mobile phones just to show the map as to how we could get back home. So yeah, so I think three things na sobrang I, I treasure the most and what I love about here in Korea.